ท่านนายกค่ะเห็นว่าทางประชาธิปัตย์เขาจะถอนตัวเขาบอกจะไม่ใครเรือให้โจรแล้วแล้วจะทําไงต่อไปครับถ้าเขาถอนตัวขึ้นมาแล้วเขาอันนี้ต้องถามหัวหน้าพักฮะประธานสภาไม่มีสิทธิ์มีตําแหน่งใดๆในพักครับผมครับแล้วแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรจะบอกกันครับเพราะดูเหมือนเป็นความขัดแย้งกันในพักอันนี้ก็ต้องไปถามผู้ขัดแย้งมีกำนันเหนือกว่าผู้ใหญ่ส่วนการลงมติในแต่ละเรื่องอันนั้นก็จะเป็นไปตามมติพักนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องถือกฎเกณฑ์กติกาซึ่งมีข้อบังคับพักอยู่นะครับการการการบุญเลยนะการเดียวผมเดียวตามเดียวผมเดียวแก้ตัวนี้ให้เรื่องก่อนนะการเดียวผมไม่อยากจะตอบตัวนี้ไงแต่ก็ตามผมก็ไม่อยากมีความแตกแยกกันในเวลาเข้าพูดรัฐบาลอำนาจต่างๆของผมก็มีอยู่แล้วล่ะถึงเวลาผมก็ทำของผมเองกันละนะพักร่วมรัฐบาลมันจะแตกออกหมดอะจากบริบทประยุทธ์ถ้าเดินเกมการเมืองแบบนี้ต่อไปเริ่มเห็นความสั่นครอนที่กําลังเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว้เรียงตอนนี้ทุกฝ่ายพูดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อฟ้าฝั่งนี้สิทธิ์นักศึกษาซึ่งเป็นประชาชนนะครับมีความคิดล้อมรวมกันเป็นหนึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อใช่ไหมฮะตอนนี้สีเสื้อหายไปแล้วทุกคนมีความคิดอย่างเดียวกันคือต้องการเอาพลเอกประยุทธ์ออกสวัสดีครับผมพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนบวชกันมานะเป็นประเด็นต้นๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการจะออกจากการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นะครับตัวแปรต้นนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ที่เป็นเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับก็คือมีลายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลุดออกมานะครับว่ามีการโพสต์ข้อความประมาณว่าคุยกันในกลุ่มของอดีตสสและสสของพรรคประชาธิปัตย์ว่าถึงเวลาจะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไม่อยากจะพายเรือให้โจรน,นั่งอีกต่อไปนะครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับก็มีปฏิกิริยาตามมาจากพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับนายกค่ะเห็นว่าทางบาชาธิปัตย์เขาจะถอนตัวเขาบอกจะไม่ใครเรือให้โจรนแล้วแล้วจะทำไงต่อไปครับถ้าเขาถอนตัวขึ้นมาแล้วเขาอันนี้ต้องถามหัวหน้าพักฮะประธานสภาไม่มีสิทธิ์มีตำแหน่งใดๆในพักครับผมครับแล้วแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรจะบอกกันครับเพราะดูเหมือนเป็นความขัดแย้งกันในพักอันนี้ก็ต้องไปถามผู้ขัดแย้งมีกำนันเหนือกว่าผู้ใหญ่ร่วมรัฐบาลแต่ว่าเป็นมติร่วมกันของพรรคถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยได้มีการลงมติด้วยว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมนะครับลงมติถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย61ต่อ16หรือไงเนี่ยครับตอนนั้นที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพราะนั้นทุกคนเมื่อมาเข้าร่วมรัฐบาลก็มาตามมติพรรคส่วนการลงมติในแต่ละเรื่องอันนั้นก็จะเป็นไปตามมติพักนะครับเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องถือกฎเกณฑ์กติกาซึ่งมีข้อบังคับพักอยู่นะครับส่วนที่มีปรากฏเป็นข่าวมีความเห็นในเรื่องที่มีความหลากหลายกันอยู่ในขณะนี้อันนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ในฐานะหัวหน้าพักผมก็ต้องพร้อมรับฟังทุกฝ่ายนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อันไหนที่ต้องเป็นไปตามกติกาข้อบังคับพักก็จะเหมือนในการไปตามนั้นนะจะจัดให้มีการประชุมพักตามที่มีการแสดงความคิดเห็นไหมครับถ้ามีการยื่นเรื่องอะไรมาที่เกี่ยวพันกับกรรมการบริหารพักกรรมการบริหารพักก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็พิจารณาครับอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการก็หัวหน้าพักก็ไม่มีทางทําเป็นอย่างอื่นได้นะครับเป็นไปได้ใช่ไหมฮะที่เราจะจัดประชุมเพื่อพิจารณากันเรื่องร่วมรัฐบาลไอ้อยู่กับรัฐบาลต่อหรือเปล่าครับในกรณีที่มีผู้ยื่นเรื่องถึงกรรมการบริหารพักนะครับอ,อ,อันนี้ก็มีคุณอันมาได้ยื่นเรื่องมาที่จะให้พิจารณาผมได้ยินรายการไปแล้วให้มีการจับกลุ่มอย่างมีผู้เรื่อง
กับทุนหน้าตาเข้ามาประเทศแล้วไม่แจ้งหรือหลบหนีกระบวนการต่างๆไม่ตามมาและเดี๋ยวต่อไปก็มีกระบวนการจากสถานปิดมาเลยท่านต้องต้องเขาเรียกอะไรยินยอมยินยอมที่ใส่แอปพลิเคชันในตัวสัมพันธ์ไปไหนมาไหนจะใช้ออกได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าใครถ้ามันถ้าหลีกเลี่ยงในเรื่องเหล่านี้นะหลีกเลี่ยงพวกนี้ต้องมีการโทษมีค่าปรับนะจะโทษจากคุกด้วยนั่นขอแจ้งเตือนให้มันระวังนะทุกอย่างต้องต้องในเวลาที่ประเทศอ่อนไหวนะท่านต้องจัดเสพสื่อที่จัดเสพโซเชียลเพราะฉะนั้นสื่อโซเชียลก็ต้องขอร้องเลยนะนะอะไรที่มันสร้างประโยชน์อะไรที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรที่จะคิดว่าว่ามันไม่ใช่อ่ะท่านก็อย่าอย่าเปิดประเด็นให้เขาเลยมันก็เป็นการเปิดประเด็นไปผมก็อยากเอามาคิดโยงการศึกษาการแต่งงานบุรุษนะการเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้เรื่องแก้ตรงนี้ให้เรื่องก่อนนะการเรียนผมไม่อยากจะตอบตรงนี้ไงแต่ยังไงก็ตามผมก็ไม่อยากมีความแตกแยกกันในปัญหาข้าวคู่รัฐบาลอำนาจต่างๆของผมก็มีอยู่แล้วล่ะถึงเวลาผมก็ทำของผมเองกันละนะในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราก็คงได้เห็นความพอใจความไม่พอใจออกไปสิอะไรประมาณนี้คุณจุลินก็บอกว่าในพักก็มี16เสียงที่ผ่านมามีการลงมติ11เสียงไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลอีก16เสียงต้องการให้ร่วมรัฐบาลในขณะที่คุณจุลินไปบอกให้ไปถามคุณจุลินต่อมาก็พลเอกประยุทธ์ก็ออกมาขอโทษนะครับกับสิ่งที่พูดไปนะสิ่งนี้ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นนะตัวแปรต้นเรื่องนี้มันคืออะไรตัวแปรต้นมันมาจากหน้ากากการกักตุนหน้ากากมีการเปิดโปงเรื่องหน้ากากหรือแมสนะว่ามีการกักตุนนะจนเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เฉพาะพรรควิจิปัตนะในโซเชียลมีเดียพูดตรงกันเหมือนกันนะครับในขณะที่พี่สมชายนะแสวงการก็บอกว่าถ้าไม่จัดการพวกที่กระทําความผิดเหล่านี้ให้หมดเนี่ยนะแล้วไปปกป้องคนเหล่านี้ไว้เนี่ยคนเหล่านี้จะอยู่ได้แต่ลุงตู่จะอยู่ไม่ได้นะครับในขณะที่คุณอุนะหารุไทยบอกว่านายกที่มาจากการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งมักจะดีกว่าพวกที่มาจากการเลือกตั้งลองสังเกตดูก็นี่ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอ่ะมาทีละเรื่องนะครับในเชิงการวิเคราะห์เชิญปรากฏการณ์ตอนนี้ถามว่าปฏิบัติจะออกหรือยังผมวิเคราะห์เลยปฏิบัติยังไม่ออกหรอกยังอยู่ต่อไปถามเวลาถึงไม่เวลายังปฏิบัติจะออกยังไม่ออกหรอกต้องอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จะทําไงพลเอกประยุทธ์ต้องเปลี่ยนท่าทีนะครับเขาก็ทีมงานเขาก็เปลี่ยนท่าทีกลับมาขอโทษนะครับในสิ่งที่พูดผิดไปแสดงความไม่พอใจโน่นนี่นั่นนะครับมันก็เป็นเป็นในเชิงการวิเคราะห์ก็มีแค่นั้นถ้าวิเคราะห์จากนั้นสื่ออื่นอาจจะบอกว่าคนอื่นจะบอกว่าเนี่ยเขากําลังแตกกันแล้วแตกกันเพราะนั่นเพราะนี่เพราะนี่เพราะนั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมองในเชิงปรากฏการณ์งปรากฏการณ์หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นมันแตกกันเพราะยังกับวิเคราะห์กันไปว่าไปแต่จริงเชิงสังเคราะห์ไม่ใช่นะฮะนะเวลาหุ้นส่วนดูการเมืองเนะี่ยคุณอย่าไปมองอะไรที่ตามมองเห็นนะนะหลักที่เกิดเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าหุ้นส่วนจําได้ผมเคยสังเคราะห์ไปหมดแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ถึงเวลาหรือยังที่ประชาธิปัตย์จะออกย่างยังไม่ถึงเวลาเริ่มต้นหลักเชิงสังเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมไม่เข้าร่วมเข้าร่วมไม่เข้าร่วมจําได้ไหมฮะผมก็บอกว่าเข้าร่วมเถอะแล้วสิ่งที่ตามมาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับและก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมบอกอย่านําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเพราะนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนะเฉพาะในส่วนพระประชาธิปัตย์นะอื่นผมเล่ามาละพระประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์จะแตกกันเองเราเห็นกำนันไปตั้งพรรคหนึ่งในพรรคประชาธิปัตย์ก็ทั้งเห็นด้วยและต่อต้านพลเอกประยุทธ์ก็แบ่งไปสองฝ่ายนะครับผมบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นะครับถ้ายังคงกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่คุณอภิสิทธิ์จะได้เป็นหัวหน้าพักคนจะชนะแต่พักจะแพ้สุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นหัวหน้าพักต่อแล้วพักแพ้และผมบอกว่าเลือกตั้งถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักจะพักต่ำร้อยแล้วมาพักปฏิบั
ล้วต่อมาพรรคพิบัติก็เข้าร่วมรัฐบาลเขาบอกเข้าร่วมรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้และยิ่งเละไปกันใหญ่และสุดท้ายพรรคพิบัติต้องออกจากการร่วมรัฐบาลเห็นไหมกําลังไล่มาแหละกำลังเข้าสู่มาหลักคือกําลังแยกตัวออกจากรัฐบาลไม่เข้าร่วมรัฐบาลกําลังมาละคุณจุลินก็จะมีการประชุมพรรคพิบัติซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยังไม่ออกหรอกมันยังไม่คนเหนือเขาเรียกมันยังไม่เตี้ยมันยังไม่เป๊ะมันยังไม่มีความชอบธรรมพอที่จะออกนะครับตอนนี้พอพอเด็กประยุทธ์บอกว่าจะออกก็ออกไปสิทำให้ภาคปฏิบัติก็บอกว่าอ่าก็มียอดคนที่ตกลงจำไม่ผิดมีคนโหวตเข้าร่วม16ไม่เข้าร่วม11นะฮะก็มีการยื่นหนังสือมาในภาคว่าจะออกไม่ออกร่วมไม่ร่วมก็จะมีการประชุมกันนะครับถ้าออกลุงตู่อยู่ยากถ้าไม่ออกลุงตู่ก็อยู่ยากนะครับทำไมเป็นแบบนี้ในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยที่พูดเชิงการสังเคราะห์มาแล้วที่เหลือที่ท่านผู้ชมเห็นหุ้นส่วนเห็นมันเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นนะที่เห็นอย่างเงี้ยแตกกันไปแตกกันมาหลักมีแค่นั้นสุดท้ายสิ่งที่ผมเรียนย้ำอยู่เสมอทุกพวกทุกฝ่ายทุกพักทุกพวกทุกฝ่ายทุกพักนะผมย้ำหลายครั้งนะจะรวมกันเป็นหนึ่งพักร่วมรัฐบาลมันจะแตกออกหมดจากพลเอกประยุทธ์ถ้าเดินเกมการเมืองแบบนี้ต่อไปเริ่มเห็นความสั่นครอนที่กําลังเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว้เรียงตอนนี้ทุกฝ่ายพูดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อฟ้าฝั่งนี้สิทธิ์นักศึกษาซึ่งเป็นประชาชนนะครับมีความคิดล้อมรวมกันเป็นหนึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อใช่ไหมฮะตอนนี้สีเสื้อหายไปแล้วทุกคนมีความคิดอย่างเดียวกันคือต้องการเอาพลเอกประยุทธ์ออกอยู่ไม่ได้ละปกครองไม่เป็นบริหารไม่ได้เห็นไหมมันเกิดการสลายสีผมพูดเนี่ยตอนนั้นว่าเดินการเมืองแบบนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วผมบอกไว้ว่าเดี๋ยวพักทุกพักการเมืองจะออกหมดพักร่วมมัธยแบนพเพราะอะไรเพราะการเมืองมันมีเวลาและนักการเมืองเขายึดประโยชน์อะไรไว้ทราบไหมฮะเขาจะยึดประโยชน์ของเขาเองเป็นสําคัญโดยอ้างใครทราบไหมประชาชนเมื่อประชาชนไม่เอาด้วยพรรคการเมืองก็จะไม่เอาด้วยโดยอัตโนมัติผมจะกล้าบอกไงทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคอ่ะมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเพราะถ้าไม่มีประชาชนพรรคการเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกมันก็อยู่กันดิสิบคนยี่สิบคนห้าสิบคนอยู่กับคุณก็มีอยู่แค่นั้นนะพรประชาชนไม่เอาด้วยนั่นประชาชนจะเป็นใหญ่ในการตัดสินใจของนักการเมืองและพรรคการเมืองเพราะเขายึดประโยชน์เขาอ้างการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญผมเรียนย้ําในเชิงการสังเคราะห์ไปแล้วว่าเรื่องของหน้ากงหน้ากากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่จุดเล็กๆที่กําลังก่อตัวขึ้นและมันมาตามสิติ25ถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563มันจะต่ำเตี้ยเลี่ยดินเข้าสู่โหมดที่ชื่อว่าวิกฤตศรัทธานี่เป็นจังหวะของมันนั่นหมายเขาว่าตอนนี้พรรคปฏิบัติสมควรจะออกหรือยังท่านผู้ชมคอยดูนะยังไม่ออกหรอกยังจะออกเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะเมื่อไรก็นู่นนะสิบเมษาเป็นต้นไปจะเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นจังหวะจะอยู่จะไปหลอดไม่หลอดยกแรกกันละนะครับจะเห็นชัดว่ามันจะอยู่จะไปจะเดินอย่างไรทิศทางจะไปทางไหนจะแตกไม่แตกประชาชนจะรวมตัวกันอย่างไรทำไมในช่วงเวลานั้นเพราะนักศึกษาก็สอบเสร็จแล้วนะครับโคโรนาก็จะเบาลงมันจะเปลี่ยนกลยุทธ์จากสงครามทางการจากสงครามไวรัสมาเป็นสงครามทางการค้าหรือสงครามอาวุธแทนซึ่งกำลังระอุในตะวันออกกลางตะวันตกกำลังปรับเกมตะวันออกกลางประเทศมหาอำนาจกำลังปรับเกมตะวันออกกลางด้วยการบีบให้ซาอุดิอาระเบียลดราคาน้ำมันเล่นงานกับรัสเซียใช้ศัตรูของศัตรูลบกับศัตรูมันซึกซึ้งมันหลายชั้นนั่นหมายความว่าเกมเนี้ยจับหลักไว้ให้ดีนะสิบเก้าเมษายนเป็นต้นไปสถานการณ์จะคุกรุนรุนแรงแตกหักและเกิดการเปลี่ยนแปลงในยกแรกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยกแรกดูนะนะครับไม่ได้ยกแรกยังมียกที่สองต่อไปนะครับเรื่องของภาคประชาธิปัตย์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและกําลังสะท้อนให้เห็นว่ากําลังเกิดรอยร้าวในรัฐบาลมากขึ้นที่ผ่านมาไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการแทงข้างหลังกันแบบนี้และเริ่มมีการแสดง
เพราะก่อนหน้านี้มันมีการหักหลังกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับและผมย้ำอยู่เสมออย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนที่จะปฏิรูปให้แล้วเสร็จใหม่ๆคนก็ว่าตำหนิไอ้นี่พูดไปเรื่อยนะอยากจะมาเป็นเองหรือเปล่าอยากไปเป็นสอวอไม่เป็นสอวอ,อยากเป็นนั่นเป็นนี่หรือเปล่าผมมาบอกให้เฉยเป็นก็เป็นไม่เป็นก็แล้วไปแล้วท่านผู้ชมคอยดูแล้วเกมก็กําลังเดินมาอย่างที่ผมเรียนไว้ใครไปเชื่อจูจูทุกสีมารวมกันได้ใครไปเชื่อไปยได้ปัดงงเงงจะออกจากการร่วมรัฐบาลใครไปเชื่อทําไมเป็นแบบนี้มันดูแล้วไม่น่าเชื่อนะสิ่งอันนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองและการปกครองนะครับรู้จักแผ่นดินถิ่นกําเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคําสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคําว่าประชาธิปไตยแบบไทยไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิ6หนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอด V6 นิวครับ